சில பேர் பிரியாணி லவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அது தக்காளி சோறுல கறி இருந்தால் கூட பிரியாணின்னு சாப்பிடக்கூடிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப வரப்பிரசாத மாதிரி இது இந்த பிரியாணிலாம் வந்து எங்கள் அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வண்டியை தள்ளிட்டு போவாங்க நாங்கள் வண்டி கடையிலேருந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு பரிமாணமாக எடுத்து ஒரு மொதல் மொதல் கடை வச்சு இப்போ தான் ரீசெண்டாக அதை வந்து ரீஓப்பன் பண்ணோம் அவங்க மொதல் மொதல் அந்த கடையில் கால் எடுத்து கண்ணீர் விடும் போது அதோட ஃபீல் வந்து வேறு மாதிரி இருந்துச்சு வணக்கம் நம்ம விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் பேக் டு சப்தீனா கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம் திண்டுக்கல் வந்திருக்கோம் திண்டுக்கல் சொன்ன உடனே உங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் எதுக்காக வந்திருக்குன்னு சொல்லி திண்டுக்கல் பிரியாணி எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க திண்டுக்கல் பிரியாணி மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு கலரே வந்து ஒரு க்ரீன் சேடில் இருக்கும் அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சூப்பராக ஹைலைட்டாக இருக்கும் அதோடு அந்த காம்பினேஷன் தாள்சா இது அந்த வாழையில வச்சு இந்த பிரியாணியும் அந்த தாள்சாவும் ஊற்றி விரட்டி சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பராக நமக்கு அருமையாக கிடைக்கும் அது சொல்லும் போதே எனக்கு கொஞ்சம் நாக்கு வரும் ஏன்னா வெளியூர் மக்கள்லாம் வந்து இந்த சைடு ட்ராவல் கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி போகும்போதே வந்து ஒரு லன்ச் டைம் எந்த ஒரு அன்டைமாக இருந்தால் கூட திண்டுக்கல்ல பிரியாணி சாப்பிடணுட்டு பின் பண்ணி வரக்கூடிய ஊர் தான் திண்டுக்கல் அது உண்மை இந்த சூப்பரான ஒரு திண்டுக்கல் பிரியாணியை சும்மா செம்மையாக இன்றைக்கி சமைச்சு காமிக்கிறோம் இந்த பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அரைக்கிற அந்த மசாலா தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் நார்மலாக பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த சில்லி போடுறோம் இல்லை மஞ்சள் தூளோ தனியாக தூளோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வித்தியாசம்லாம் நிறைய ஊரில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பட்டை லவங்கம் ஏலாக்கா இந்த மாதிரிலாம் போட்டு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுறாங்க பர்டிகுலராக இந்த பிரியாணிக்கு வந்து தக்காளி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த திண்டுக்கல் பிரியாணிகளை வந்து பட்டை ஏலக்கா கிராம் அதிகமாகவே அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த திண்டுக்கல் பிரியாணி வந்து மிளகாத்தூள் போட்டு அந்த கலர் கொடுக்காம அந்த காரத்தை வந்து பச்சை மிளகாயில் கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் அந்த கலர் வர்றதுக்காக இந்த பட்டை ஏலக்கா இதெல்லாம் டேமினேட் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கும் போது கலரும் அந்த வாசமும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த நார்த் சைடு போயிட்டோம்னா பிரிஞ்சில் இல்லாமல் எதுவுமே இருக்காது ரைட்டு பட் திண்டுக்கல்லில் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து இந்த பிரிஞ்சில் எதுக்குமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க மேபி அந்த குருமா அந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பிரியாணியே அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பக்குவத்தில் என்னென்ன ஆட் பண்ணால் நமக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் வருமோ அதை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுவாங்க இருக்குங்கிறதுக்காக எல்லா ஐட்டத்தையும் போட்டு ஸ்பைசஸ் போட்டு பண்ண மாட்டாங்க எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறாங்க எவ்வளோ சிக்கன் போடுறாங்க அது எப்படி டம் போட்டு அழகாக அந்த திண்டுக்கல் சைடில் பிரியாணி பண்ணுறாங்க இந்த சிக்கன் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து குழந்தைகள் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றனால பெண்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பிரியாணி அதனாலேயே வந்து காரம் கம்மியாக மைல்டாக அந்த நேச்சுரல் டேஸ்ட் என்னவோ அதை அந்த டேஸ்ட்டில் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அதை நாங்கள் ஒரு பக்குவமாக அதை நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சூப்பர் அரிசி வந்து ஒரு டப்பாவில் எந்த டப்பாவில் நம்ம அளக்கிறோமோ அதுக்கு அப்படியே டபுள் ரெண்டு டப்பா அரிசிக்கு ரெண்டு டப்பா தண்ணி ஓகே சிக்கனுக்கு அப்படி ஊற்றி நம்ம பண்ணும் போது என்னன்னா கரெக்டாக வரும் சோ சோறு பக்குவம் அருமையாக வரும் இப்போ என்னென்னா மேலே மட்டும் தான் நம்ம தம் போடுறனால ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் தண்ணியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே தான் நெருப்பு போட்டோம் அப்படின்னம்னா அங்கே டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம பிரியாணி எடுத்துடலாம் நம்ம கப்பு முக்கிய பிகலுங்கிற மாதிரி பிரியாணிக்கு லெக் முக்கிய பிகலு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் வருகையும் திண்டுக்கல் அந்த தமிழ் சார்ந்த உணவும் கலவையா இருக்கும் போது தான் திண்டுக்கல் ரொம்ப ஹைலைட்டா பிரியாணிக்கு இருக்கு அதோடைய வரலாறுங்கிறது ரொம்ப சிறப்பு இப்ப பாஸ்மதி பிரியாணி அப்படிங்கிறது வந்து முகலாயருடைய வருகை ஹைதராபாத் டெல்லி அங்கெல்லாம் அவங்க ஆண்டுகின்ற இருந்த காலத்தில் வந்து போருக்கு போகும்போது அந்த கறி சோறெல்லாம் மொத்தமாக ஒரு எனர்ஜிக்காக எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த இது பகுதியிலேருந்து பெங்களூர் டு சேலம் வரும்போது அந்த பகுதியில் வந்து விளையக்கூடிய சீரக சம்பா அரிசியை வச்சு பண்ணுனது தான் சீரக சம்பா அரிசி இன்ன வரைக்குமே வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே இந்த பிரியாணி வந்து இப்போ ஆம்பூர் இங்கே திண்டுக்கல் இதெல்லாம் எடுத்திங்கனாலே மேக்ஸிமம் சீரக சம்பா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படியே நாலு அடைவில் அவங்களுடைய வருகை வந்து மதுரை இங்கிட்டு நாலு அடவில் விருந்து பறந்து விருந்து ஒரு அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் போகும்போது திண்டுக்கல்ல வந்து ரொம்பவே வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்லலாம் திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டையில் வந்து அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் இருந்தப்ப இங்கே இருந்த நாயக்கமார்களும் அந்த இஸ்லாமியர்களுமே வந்து ஒன்றா ஒரு ஆட்சி உதாரணத்துக்கு சொன்னால் நாகல் நகர் பூச்சனாக்கியம்பட்ட
அரிசி இங்கே விளையக்கூடிய சீரகம் அங்கேனா பக்கத்தில் விளையக்கூடிய சீரக சம்பா அரிசி எல்லாமே போட்டு சமைச்சு கொடுக்கும் போது அந்த முகலாயர்களுக்கு வந்து அந்த பாஸ்மதியோட இது ரொம்பவே சிறப்பாக தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் வந்து திண்டுக்கல்ல வந்து காலங்காலமாகவே வந்து சீரக சம்பா அரிசியும் தால்சா அப்படிங்கிற ஒரு காம்பினேஷனில் வந்து சூப்பராக பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்பயும் நீங்கள் திண்டுக்கல்ல எந்த கடைக்கு போனாலும் தால்சாங்கிற ஒரு கண்ட ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் பிரியாணி இருக்கும் ரெண்டுமே அடாப்டில் தான் இருக்கும் அது ரொம்பவே பழமை வாய்ந்த ஒரு கடையும் திண்டுக்கல்ல இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இன்னைக்கு காலையில் போனாலும் சுட சுட பிரியாணி சாப்பிட்லாம் பெருமாள் நாய்க்கர் வந்து முந்நூறு கா முந்நூறு வருஷ பழமையான பிரியாணி அங்கேருந்து வந்தவங்க தான் பங்கார் நாய்க்கர் அது மாதிரி நாய்க்கருடைய இது பார்த்தீங்கன்னா குன்றாம் பிரியாணி வேலு நாய்க்கர் தலப்பாக்கட்டி இந்த மாதிரி வரிசையாக சொல்லிட்டு போகலாம் இவங்க தான் வந்து திண்டுக்கல்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வர்த்தகத்தை ஏற்படுத்தி உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் இந்த பிரியாணியை சேர்த்ததுக்கான பெருமை வந்து தலப்பா கட்டி பொன்றாம் இவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சாரும் இந்த பிரியாணி சொல்லித்தரப்போங்க திரு முஜித் ஸோ அவர்கிட்ட தான் இந்த பிரியாணி எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை இவர் கடந்த இருபத்தி நாலு வருஷமாக பண்ணுறாங்க க்ளோஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக வந்து இந்த பிரியாணியில் பண்ணிட்டுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் எங்களுடைய அந்த பிரியாணி பயணங்கிறது தொடருது என்னென்னா குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக வந்து நம்ம தெரிஞ்ச அந்த தொழிலில் வந்து இயற்கையாக வீட்டில் அம்மா வந்து சில உணவுகள்லாம் நல்லா சூப்பராக சமைப்பாங்க ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக இந்த வண்டி கடையில் வந்து நம்ம பிரியாணியை வச்சு நம்ம விற்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஆரம்பிச்சோட்டுமே ஃபஸ்ட்டு நாளே வந்து நல்ல ரிசல்ட் பிரியாணி சூப்பராக இருக்கே அப்படின்ட்டு அப்போ நாலு அடையில் ஒரு இருபது வருஷம் அதில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சொந்தமாகவே ஒரு இடத்த முடிச்சு பஸ் ஸ்டாண்டில் முஜி பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மக்களுடைய நல்ல வரவேற்பில் இன்றைக்கி ரவுண்ட் ரோட்டில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் பெரிய பெரிய கேட்ரிங் ஆர்டர் மேரேஜ் ஆர்டர் அந்தளவுக்கு வள ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக முஜி பிரியாணி வளர்ந்து போகிறதுக்கு மக்களுடைய பெரிய ஆதரவு நல்ல விஷயம் இல்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் கேட்ரிங்லாம் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மூவாயிரம் பேருக்கு நாலாயிரம் பேருக்கு எதுவும் பண்ணுறாங்க மாமன்னன் ஆடியோ லேன்ஸுக்கு வந்து சென்னையில் பண்ணோம் நம்ம நேரு ஸ்டேடியத்தில் பண்ணாங்க ஒரு ஸ்டார் கேட்டகரியில் உள்ளவங்களுக்கு வேறு வேறு ரெசிபி கொடுத்தோம் காமனாக எல்லா பேர்த்துக்குமே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு வந்து பேக்கெட் பண்ணி கொடுத்தோம் நம்ம பிரியாணியை அது சூப்பரான ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு ஸோ வாங்க இந்த திண்டுக்கல் பிரியாணி எப்படி ரெடி பண்ணுறோம் இந்த விஷயத்தை எங்களை வந்து காமிங்க இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க ஒரு தொழில் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட அழகாக வேறு ஊரில் சென்னையில் கூட திண்டுக்கல் பிரியாணி போட்டு இதை பார்த்து தொழிலே பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இன்ச்சு பை இன்ச்சாக நம்ம சொல்ல போகிறோம் சூப்பராக பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கங்க வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க இப்போது இந்த ரெசிபி தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்லி பார்க்கலாமா ஷோர் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் திண்டுக்கல் சீரக சம்பா பிரியாணி இன்றைக்கி மூணு கிலோ சும்மா சூப்பராக செய்கிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவு சீரக சம்பா அரிசி மூணு கிலோ சிக்கன் நாலு கிலோ ஆயில் நெய் மிக்ஸ் பண்ணி எட்நூறு கிராம் எடுத்திருக்கோம் அதில் கடலை நெய் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட்டை முப்பது கிராம் ஏலக்காய் இருபது கிராம் கிராம் பத்து கிராம் அன்னாச்சி பூ பத்து கிராம் இதுதான் வந்து திண்டுக்கல் பிரியாணிக்கு மூலப்பொருள் பச்சை மிளகாய் இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து முப்பது பீஸ் எடுத்துக்கோங்க தயிர் இரநூறு கிராம் பெரிய ஆனியன் பல்லாரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல பல்லாரி வந்து நானூறு கிராம் கொத்தமல்லி புதினா தேவையான அளவு சும்மா ஒரு கைப்பிடி உப்பு தேவையான அளவு சிக்கன் பிரியாணிக்கு மட்டன் கொழுப்பு போட்டு செஞ்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும் மட்டன் கொழுப்பு நூறு கிராம் எடுத்து வச்சிருக்கோம் நம்ம இஞ்சி இரநூறு கிராம் பூண்டு நானூறு கிராம் ஃபைனல் டச்சில் வந்து எலுமிச்சம்பளம் சேர்ப்போம் அது வந்து ஒரு பழம் நல்லா பெரிய பழமா சேர்ப்போம் நம்ம ஓகே தாலிப்புக்கு சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முழு கரம் மசாலா எடுத்து வச்சிருக்கோம் பட்டை ஏலக்காய் கிராம் அண்ணாச்சி பூ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ வந்து ஆயிலும் நெய்யும் நம்ம வச்சிருக்கோம் இதுல சுத்தமான கடல் நெய் யூஸ் பண்ண போறோம் சுத்தமான பசு நெய்யும் யூஸ் பண்ண போறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நெய் அண்ட் கடல் எண்ணெய் நம்ம இதுக்காக ரெண்டுமே யூஸ் பண்றோம் என காரணம் கடல் எண்ணெய் உங்களுக்கு அந்த ஒரு பாரம்பரியம் எப்பயுமே வரும் வீட்டுகளில் நம்ம வந்து எப்பயுமே யூஸ் பண்ணும் போது எப்படின்னா அந்த கடல் எண்ணெயை சுத்தமாக நம்ம எப்பயுமே அரைச்சி எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் பிரியாணிக்கு வந்து அந்த அது ஒரு அறமும் கொடுக்கும் அது நமக்கு அந்த கடல் எண்ணெய் பசு நெய் எல்லாம் சேரும் போது என்னென்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே சுயாக கிடைக்கும் அதில் வாசமே வரும் நெய் கடல் எண்ணெயும் நெய்யும் மிக்ஸ் ஆகும் போது அது ஒரு சுமலை சூப
சூப்பரான பட்டை இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஓகே இது அரைச்சிட்டு வந்து வர்றதுக்குள்ள நம்ம வெங்காயம் ஆனியெல்லாம் வெங்காயம்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்குள்ளே இதை அரைச்சிட்டு கொடுத்துருவாங்க நம்ம அடுத்து பேஸ்ட்டாக நம்ம போட்டு இப்போ இது அரைக்கும் போது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைக்கிறோமா இல்லை தனித்தனியாக பவுடர் மாதிரி பண்ணுறோமா ஆமாம் இது ஒன்றாவது தான் அரைக்கணும் அது பெரிய குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறனால நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா மொத்தமாக எடுத்து அதை கிரைண்டரில் இது மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் நமக்கு மொத்தமாக பல்காக பண்ணுறனால இப்போ வந்து நம்மளுடைய வீடியோ பார்க்குறவங்க வந்து இதை பார்த்து அவங்க கற்றுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஸ்பெஷலாக இருக்குமே வீட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஸ்பெஷலாக அங்கே இருக்காங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் மிக்சியில் அடைக்கும் போது ஏலக்காலம் கொஞ்சம் அறப்படாமல் இருக்குங்கிறனால கொஞ்சம் நம்ம லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிட்டு அதில் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அரைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப அதுக்கான ஒரு மாவு தன்மை கிடச்சிடும் நைஸ் கிடச்சிடும் நம்ம ஓகே அடுத்தது ஆனியன் போட்டுரும் வெங்காயம் சேர்ந்தாங்க வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் பிரியாணி பண்ணும்போது அந்த வெங்காயம் கட் பண்ணுற ஸ்டைலே வேறு இல்லை ஆமாம் அது இந்த அளவுக்கு நைஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அது அது எப்படி அந்த பிளேட்டில் வச்சு கட் பண்ணுவோம்ல ஆமாம் சென்னை சைடு பண்ணுவாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா மேக்ஸிமம் இங்கே உள்ள கட்டிங்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி ஆமாம் நைஸாக போகும் இப்படி வச்சுக்கிட்டு நைஸாக போயிட்டே இருக்கும் அப்படி பண்ணும்போது அது ஒரு நைஸ் தன்மை நல்லா அழகாக கிடைக்காது அதாவது வெங்காயத்தோட ஸ்லேஸ் வந்து நீள நீளமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது உள்ளே நமக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் தான் ஒரே ஈவனாக வதங்கி வரும் அந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி ஒரு ரைஸ் பி வரும்போது நல்லாயிருக்கும் அது ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஆனியன் எல்லாமே போட்டுட்டோம் மட்டன் கொழுப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறோம் இந்த மட்டன் கொழுப்பு போட்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும் நமக்கு ஏன்னா மட்டன் தான் பிரியாணினாலே மட்டன் தான் ஆனால் சிக்கன் பிரிய லவர்ஸ் நிறையா இருப்பாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் அந்த டேஸ்ட் நம்ம கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இதில் மட்டன் கொழுப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே உள்ளே போட்டோம் ஓகே வெங்காயம் போடும்போது இதையும் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு வதங்கி வரும்போது அது ஒரு ஈவன் தாலிப்பு போடும்போது போட்டுலாம் போடலாம் சரி அப்படியும் போட்டுக்கலாம் அப்போ இன்னும் நல்லா கரைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆமாம் ஓகே கொழுப்பு நம்ம ஏன்னா எண்ணெயெல்லாம் காஞ்சி இருக்கனால சப்போஸ் இதை உள்ளே போட்டாங்கன்னா அது ஈரத்தன்மை இருக்கனால வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கனால நம்ம கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சிட்டனால ஆனியன் போட்டு அதுக்கு மேலே போட்டிருக்கோம் அப்போ ஓகே ரெண்டுமே நல்லா கரையிறக்கூடிய தன்மையில் தான் வரப்போகுது நம்ம வதக்க போகிறோம் அதனால் கரைஞ்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக் கரைஞ்சிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டேன் நல்லா மாய்ஸ்டராக இருந்தது அப்படி சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா நெய் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் போடலான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா அப்படி பண்ண கூடாது ரைட்டா கரெக்ட் அதெல்லாம் இருக்கே கூட இந்த மாதிரி ஃபேட்டும் கொஞ்சம் அந்த ரெசிப்பில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன வேணா அந்த சாதம் வந்து உதிரி உதிரியாக வரும் ரைட்டா சார் ஏன்னா அந்த கொழுப்புங்கிறது எல்லாம் அது கெட்டதெல்லாம் கிடையாது கொழுப்புங்கிறத அது சேரும் போது அந்த பிரியாணிக்கு வந்து இன்னும் ஹைலைட் எடுத்து கொடுக்கணும் நமக்கு ஏன்னா அதுக்கு போட்டு டால்டா அது இதுன்னு போட்டு சேர்க்காமல் நேச்சுரல் என்னவோ அதை நம்ம போட்டு பண்ணும் போது அதுக்கான ரிசல்ட்டு ரொம்ப பக்காவாக கிடைக்கணும் சரி அதனால தான் வந்து அந்த கொழுப்பு நம்ம லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சரி இப்போ வந்து நம்ம ஆனியன் போட்டிருக்கோம் இது லைட்டாக வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த வெட்டி வச்சுருக்கோம் பச்சை மிளகா ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது சொன்ன இல்லை ஆமாம் அந்த பச்சை மிளகா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இந்தாங்க ஆமாம் திண்டுக்கல்ல தான் அந்த சைடு தான் வந்து திண்டுக்கல் ஒட்டந்ததில் தான் இந்த மாதிரி மிளகா கிடைக்கும் சென்னை சைடு போயிட்டிங்கன்னா நீல மிளகா தான் கிடைக்கும் அப்போ மிளகா நம்ம இன்னும் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு காரத்தன்மை கம்மியாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஓகே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இப்போ அந்த வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கி வர டைம்லேயே பச்சை மிளகா போட்டுருவோம் பச்சை மிளகா வெங்காயம் வந்து இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட பூடு நம்ம வெட்டி வச்ச பூடு அரைச்ச பூடு இல்லை வெட்டி வச்ச பூடு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே ஓகே அதான் இது ஆமாம் ஓகே இது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இதுவும் ஒரு வாசத்தை கொடுக்கும் அப்படி ஓகே ஏன்னா பூடு தானே நமக்கு மெயின் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இது மூணு தான் வந்து நமக்கு பிரியாணிக்கு ரொம்ப ரொம்ப மெயினானது ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம பூடு போட்டு அது நல்லா வதங்கி கிட்டத்தட்ட கரையிற தன்மையில் வந்துடுச்சு பச்சை மிளகா பூடு வெங்காயம் புதினா இப்போ போட்டலாம் சரி ஓகே அந்த தேவையான அளவில் போட ஆரம்பிக்கிறோம் ஆமாம் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு படிக்கு நல்லா இவ்வளோ அளவு புதினா ஓகே அந்த புதினா போட்டு நல்லா வாசனை வருது பிரியாணிக்கு புதினா தானே அந்த நெய்லையும் அந்
அதாவது ஒரு படிக்கிறது இரநூறு இப்போ நம்ம ரெண்டு படினால் நானூறு பூண்டு இரநூறு இஞ்சி சேர்த்துருக்கோம் அதில் ஓகே இஞ்சியோட அளவு கம்மியாக இருக்கணும் பூண்டோட அளவு அதிகமாக அதில் இதுவும் ஒரு பே இது இது நம்மளை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பூண்டு அதிகமாகவும் இஞ்சி கம்மியாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த திண்டுக்கல் பிரியாணியில் வந்து ஒரு இது சொல்லுவாங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நெஞ்செரிச்சல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இஞ்சியுடைய தாக்கம் அதிகமாக கா அந்த காட்டம் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெஞ்சு எரிச்சல் ஏற்பட்டும் அதனால் வந்து இஞ்சியை கம்மியாக கம்மி பண்ணு பூண்டு அதிகம் பூண்டு அதிகமாக போகிறோம் அந்த பூண்டில் வந்து இந்த மட்டன் இதெல்லாம் சே சிக்கன் இதெல்லாம் சேரும் போது என்ன ஆகுனா அது ஒரு அரமாக கொடுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் அது ஆமாம் அதான் ஒரு ஒரு சமையலுக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நுணுக்கங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு பண்ணுங்கள் நான் எல்லா ரெசிபிக்கும் சொல்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே போட்டுட்டோம் இப்போ ஃபைனலாக வந்து நம்ம அந்த பட்டையில அரைச்ச பட்டையில கவ போடுறதுக்கு முன்னாடி அதோட தன்மையை பார்த்துக்கங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லா அந்த ப்ரௌன் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னொன்று வந்து அந்த வெங்காயம் வதங்க வதங்க அது லைட்டாக அது அப்படி கரைஞ்சி வர மாதிரி இருக்கு எல்லாமே நமக்கு பேஸ்ட்டு மாதிரி ஆகுது பாருங்கள் இப்போ ஆயிடுச்சுங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சிருக்க பட்டையில க மசாலா போட்டுருவோம் ஓகே அதுக்கு மாதிரி காமிக்கிறீங்க எனக்கு இந்த நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ நைஸாக இருக்குது பாருங்க ம் சூப்பராக இருக்கும் அந்த வாசம் வருதுங்களா உங்களுக்கு அந்த பட்டையோட அந்த ஃப்ளேவர் அதிகமாக தெரியுதுல்ல ஆமாம் அப்பா இந்த மசாலா போனால் டார்க் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஆமாம் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்னல்ல அந்த பிரியாணியுடைய தன்மையை வந்து ப்ரௌனிஸாக இருக்கும் அது அந்த இந்த பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் முதல் இருந்ததுக்கு கலருக்கு இப்போ நல்லாவே தெரியும் நல்லா டார்க்கு நல்லா டார்க்கு இதில் முக்கியமாக வந்து அந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் அந்த கொத்தமல்லி வதங்குற பக்கம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி போட்டிருக்க அந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இது அன்னாச்சி பூ எல்லாமே போட்டு இப்போ இது ஒரு பேஸ்ட்டு இப்போ இதுக்கு இந்த மல்லித்தலை ஏன் இப்போ மேலே போடுறோம் அப்படின்னா இது ஒரு வாசத்தை கொடுக்கும் மல்லித்தலை எப்பயுமே வந்து புதினா வந்து ஆயிலில் போட்டு முருகலாக்க வைக்கிறோம் மல்லித்தலை வந்து நமக்கு இந்த அளவு மல்லித்தலை வந்து நம்ம போடும் போது என்ன ஆகும்னா நல்லா வாசத்தை கொடுப்பது ரெண்டு படிக்கு தேவையான மல்லித்தலையை இப்போ மசாலா வதங்கினதுக்கப்புறம் மேலாக போட்டிருக்கோம் இங்கே மேக்ஸிமம் திண்டுக்கல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மல்லி தான் அதிகமாக கிடைக்கும் அது நல்ல வாசமாக இருக்கும் இந்த மசாலா டோட்டலாக வித்தியாசம் திண்டுக்கல் பிரியாணியே ஒரு வித்தியாசம் வித்தியாசம் மசாலா நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ வந்து கீழே வந்து லைட்டாக பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னம்னா நல்லாவே கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக்கி கொடுக்கும் அது சொல்லுங்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு குவான்டி பண்ணுறது ரெண்டு கிலோ பண்ணுறதுக்கு எத்தனை எம்எல் தயிர் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் ரெண்டு படிங்கிறது மூணு கிலோ ரைஸு அதுக்கு வந்து இரநூறு கிராம் தயிர் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஓகே தயிர் இரநூறு கிராம் போதுமா போதும் போதும் ஓகே எலுமிச்சம்பளம் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்ல ஓகே ஏன்னா பெரும்பாலும் நிறைய பேர் வந்து அந்த தக்காளி போடும்போது தயிரோட தன்மை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி போடுவாங்க நம்ம தக்காளி யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஆமாம் அப்போ அந்த அந்த புளிப்பு புளிப்பு தன்மை புளிப்பு தன்மை வர்றதுக்கு நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபை ஃபைனலாக வந்து எலுமிச்சம்பளம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதுக்கான தேவையான அளவு கிடச்சிடும் நம்ம சரி புளிப்போட தன்மை கிடச்சிடும் சரி இந்த கெட்டியாக இருந்தால் கொஞ்சம் டைவெல் பண்ணிக்கிறீங்க கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் விறகில் சமைக்கும் போது அது பக்குவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி தேவையில்லை நான் இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது நான் கவனிக்கிற விஷயம் என்னென்னா உண்மையாவே நான் காலேஜ் படிக்கும்போது கேட்ரிங் காலேஜ் படிக்கும்போது என்னோடய கிளாஸ் டீச்சர் என்னோடய கிளாஸ் சார் பா சொல்லுவார் இப்படி பண்ணணும் இது இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி கவனிக்கிறேன் உண்மையாவே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ரியலி வந்து அதாவது இதில் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்து யாராவது ஒருத்தர் பிரியாணி கடை போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சின்னதாக ஒரு தள்ளுவண்டியிலேயோ ஒரு பெட்டி கடையிலேயோ போய் பிரியாணி போகணும்னு நினச்சிட்டு இதை பார்த்து இன்ச்சு பெஞ்சு அவர் தெரிஞ்சு போட்டு அது ஒரு அது மூலயமா ஒரு குடும்பம் நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நல்ல விஷயம் அந்த புண்ணியங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும் அதில் கண்டிப்பாக அப்படிங்கிறனால இது சு தெரியறனால ஒன்றும் கிடையாது அவர் எங்கேயோ ஒருத்தவர் எப்படியோ சம்பாதிக்க போகிறார் அவ்வளோதான் அது மூலயமா நமக்கு இறைவன் நல்ல ஒரு அருளை தான் கொடுப்பார் ஒழிய நம்ம நம்மளுடைய வருமானத்தை யார் எடுத்துக்க போகிறது நல்ல விஷயம் அதனால் நல்லபடியாக சொல்லுவோம் அது நம்மளோட உண்மையான உழைப்புக்கு நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பாக தகுந்த ஊதியம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக 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 அப்போ இந்த மசாலா வந்து நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சார் ஓகே
நேரு ஸ்டேடியத்தில் பண்ணாங்க காமனாக எல்லா பேர்த்துக்குமே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு வந்து பேக்கெட் பண்ணி கொடுத்தோம் நம்ம பிரியாணியை அது சூப்பரான ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு அப்புறம் விக்னேஷ் அண்ணா இருக்காங்க பிளாக் ஷிப் அவங்க அவங்களுடைய ரிசப்ஷனுக்கு மூவாயிரம் பேர்த்துக்கு சென்னையில் விஜேபியில் வந்து நம்ம தான் பண்ணோம் இதே சீரக சம்பா அரிசி அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடெல்லாம் இங்கேருந்தே கொண்டு போனோம் அப்படியா அந்த ஆடு அங்கே கிடைக்காது அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து இந்த கன்னிவாடி அரவாக்குச்சி இதெல்லாம் வந்து இந்த மட்டன் வந்து நமக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த அந்த பசையே நல்லா இருக்கும் அது ஓ அதனால் என்ன பண்ணோன்னா இங்கேருந்தே ஆடெல்லாம் வந்து வண்டியில் ஏற்றி அங்கே கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணி கொடுத்தோம் அங்கே நிறையா செலிப்ரிட்டிலாம் வந்து சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்ல விஷயம் இந்த மசாலா பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதிகமான பொருள்லாம் போடல ஆனால் வதக்கிட்டே இருக்கும் நல்லா கெட்டியான தன்மை வர வரைக்கும் பேஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா எல்லாமே கரைஞ்சு ஒன்று கூட தெரியாமல் நல்லா சூப்பராக இதாகிடுச்சு பாருங்கள் அப்படியே அந்த பூண்டுலாம் தெரியல எதுவுமே தெரில அந்த ஆயில்லாம் கக்கி சூப்பராக ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பேஸ்ட்டு மாதிரி இப்போ நம்ம சிக்கனை சேர்க்கலாம் சேர்க்கலாம் அப்போ தான் வந்து அந்த மசால் இன்னொரு வேக வேக அந்த கறியோட வேக வேக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே பிரிஞ்சு ரொம்ப சூப்பராக வரும் இன்றைக்கி பிரியாணி ஓகே இப்போ இதில் வந்து நான் பெரிய பெரிய பீஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் அதை முதல் நம்ம உள்ளே போட்டுருவோம் அதாவது நல்லா வேகிறதுக்காக அந்த ஸ்டாக் வர்றதுக்காக ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு பீஸ் கணக்கு மாதிரி எத்தனை கிராம் வந்து நூற்றி நாற்பது கிராம் போடுவோம் இப்போ மேரேஜ்னா மேரேஜ்னா ஒரு நாற்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் சைஸ் தான் திண்டுக்கலை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து மட்டன் வந்து முப்பது கிராம் பீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா சின்ன பீஸாக மேக்சிமம் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து போன்லெஸ் பீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது இங்கே வந்து போன் வந்து எதுவுமே வராது அப்படி போன் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த முஸ்லீம்ஸ் கல்யாண பிரியாணியில் வந்து போனோட யூஸ் பண்ணுவாங்க அது ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அப்படின்னு இந்த பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்குமே போன்லெஸ் பீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது கிராம் பீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஒரு பவுலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ப்ளைட் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு ஏழு பீஸ் எட்டு பீஸ் அளவு வைப்பாங்க ஓ சூ சூப்பர் நீங்கள் வேறு யாராவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண வந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டுலண்ணா கண்டிப்பாக ஓகே இப்போ இந்த சிக்கன் போட்டாச்சு இந்த லெக்கு எப்போ போட போகிறோம் ஓகே லெக்கு இந்த கொஞ்சம் இதான் அதுக்கு ஏன்னா லெக்கு சீக்கிரமே போடக்கூடாது ஏன்னா வந்து உடஞ்சிரும் லெக்கு சீக்கிரம் வெந்துடும் மற்ற நெஞ்சு பகுதி இந்த பீஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் அது கொதிச்சு தாங்கும் அது லெக் பீஸ் அப்படி கிடையாது போட்டோம்னா உடஞ்சி போயிடும் அது சரி அதனால் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் லெக்கை உள்ள இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ இந்த சிக்கன் எவ்வளோ நேரம் வைக்கணும் சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் அரிசி போடுறோம் அவ்வளோதான் தண்ணி அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னும் அரிசி வந்து ஒரு டப்பாவில் எந்த டப்பாவில் நம்ம அளக்கிறோமோ அதுக்கு அப்படியே டபுள் தண்ணி டப்பா அரிசிக்கு ரெண்டு டப்பா தண்ணி ஓகே சிக்கனுக்கு அப்படி ஊற்றி நம்ம பண்ணும் போது என்னாங்கன்னா கரெக்டாக வரும் சோ சோறு பக்கம் அருமையாக வரும் சோ புது உதிரியாக வரும் ஆமாம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு ரேஷோ ஆமாம் அந்த அரிசி ஊற வைக்கிற பக்கம் எப்போ ஊற வைக்கணும் கரெக்டாக இப்போ கறியை போட்டோம் அரிசி ஊற போட்டாச்சு நம்ம ஒரு காமன் நேரம் வந்து இருபது நிமிஷம் அந்த அரிசி ஊறணும் அப்படி ஊறுச்சு அப்படின்னா நல்ல பக்குவமாக வந்துடும் சரி ஓகே சிக்கனை போட்டு நல்லா பெரட்டியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம சால்ட் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சரி ஓகே தான் ஸோ சிக்கன் போடும்போது உப்பு நம்ம போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த உப்பு வந்து இதில் இப்போ மிக்ஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்கனோட ஆட் ஆகிக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கனில் அந்த மசாலாம் போட்டு குக் பண்ணும்போது அந்த ஆயில் வந்து மேலே நல்லா தள்ளுது ரைட்டா கண்டிப்பாக அந்த ஆயில் அப்படியே மேலே வருது சூப்பர் இப்போ அந்த லெக் பீஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா ஓரளவுக்கு இது ஃபுல்லாக எல்லாமே மிக்ஸட் ஆகிடுச்சு லெக் பீஸை போட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்க அளவு தண்ணியை ஊற்றிட்டோம்னா ஃபினிஷ்டு உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி அந்த மசால் எல்லாமே மா இதாகிடுச்சு நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த ஆயில் மேலே நல்லா தள்ளுது ஆமாம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்டில் தண்ணி ஊற்றுறோம் ஆமாம் ஓகே ஃபைனலாக வந்து அந்த எலும்சம்பளம் புழிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதையும் உள்ள ஊற்றிடும் சரி ஓகே ஓகே ஸோ கடைசியாக தண்ணி ஊற்றின பக்கம் தான் எலும்சம்பளம் சார் ஊற்றணும் ஆமாம் எதுக்காக கடைசியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் அந்த ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடக்கூடாது எலும்சம்பளம் வந்து ஒரு கசப்பு
இப்போ தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் போடலாம் அதுக்கப்புறம் தம் போடுறது எப்படி பார்க்கணும் தெளிவாக அண்ணன் சொல்வார் இப்போ ஃப்ளேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா ஓகே அண்ணா இந்த தண்ணி அந்த பச்சை தன்மை போகிறதுக்காக ஏற்கனவே நல்லா வதக்கிட்டோம் இந்த அளவுக்கு கொதிக்க விடணும் நம்ம அப்படி கொதிக்க விட்டு அரிசியை போடும்போது தான் அந்த டோட்டலாகவே அந்த பச்சை சுமல் எல்லாமே இல்லாமல் அந்த ஒரு சுவையான தரமான டேஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் சரி ஓகே நல்லா கொதிக்க விடணும் ஆமாம் ஓகே இன்னொன்று நார்மலாக நீங்கள் பிரியாணி பண்ணுற அந்த கலர் வந்து வராதுங்க ஆமாம் இது டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஆமாம் தண்ணி வடிகட்டி அந்த ரைஸ் வச்சுருக்கோம் ஆமாம் அதை போட்டோம் இந்த அரிசியை ஏன் நம்ம வந்து தண்ணிக்குள்ளேயே போடுறோம் அப்படின்னா சீரக சம்பா அரிசியை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போடும்போது அதோடைய கண்டென்ட் வந்து உடையாது அதில் அது அப்படியே என்ன இதில் போடுறோமோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக எடுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் கொதிக்கும் போது அந்த கறி தண்ணிலேயே வந்து இந்த அரிசியை போட்டு கொதிக்க வர்றோம் கொஞ்சம் ஹையாக நம்ம நெருப்பு வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுமே மிக்சட் ஆகி சீக்கிரம் நமக்கு வந்து இதாகும் சீக்கிரம் தான் கூட ஒரு கையில் தான் வைக்கணும் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டு ஒரு கண்டென்ட் வரும் அப்போ ஸ்லோவாக வச்சு தம் போகிற ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வச்சு தம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னம்னா நல்லபடியாக நல்லா வந்துடும் ஆமாம் இப்போது சில பேர் வந்து வேக வச்சு போடுறாங்களே அது எப்படி அது ஆமாம் அது மேக்ஸிமம் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அரிசியை வந்து வேக வச்சு சீரக சம்பா அரிசியும் வேக வச்சு போடுவாங்க சில இடத்துல பட் நம்ம என்னென்னா அந்த கறி தண்ணியோடு நம்ம கொதிக்க விடுறதுக்காக அப்படியே போகிறனால டைரெக்டாகவும் போடலாம் நீங்கள் ஆனால் இப்படி தான் பண்ணுவீங்க நம்ம திண்டுக்கல்லை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் பார்க்கணும் இப்படி தான் மெத்தட் ஓகே இன்னொன்று வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போது ஏன்னா தனித்தனியாக வேக வச்சு போகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இன்னொரு ரிஸ்க்கும் இருக்குது அந்த டைமில் இந்த மாதிரி சேரில் போட்டு போனால் நல்லாயிருக்கும் ஆமாம் தம் போகிற ஸ்டேஜில் வந்துருச்சு இப்போ அதனால் அடுப்பை நம்ம ஸ்லோ பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாசம் வரும் பாருங்க அந்த கொதிக்க 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 வர ஆரம்பிக்குது எனக்கு இன்னொரு இடத்துல இது முக்கியமான டவுட் என்னென்னா இது எத்தனை பெர்சன்ட் அதாவது எப்படி உங்களுக்கு சொல்ல அதாவது நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஒரு டைமில் அடுப்போட ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிக்கிறோமா இல்லை ஃபிஃப்டிக்கு மேலே ஃபிஃப்டிக்கு மேலே தான் ஓகே நம்ம நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போடும் போதே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் தண்ணிக்குள்ளே அரிசி நல்லா முங்கிருந்துச்சு இப்போ வந்து அரிசியும் தண்ணி ஒரே அளவில் இருக்குது இப்போ என்னென்னா கீழே நம்ம நெருப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தம் போடலாம் இப்போ என்னென்னா மேலே மட்டும் தான் நம்ம தம் போடுறனால ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் தண்ணியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே தான் நெருப்பு போட்டோம் அப்படின்னம்னா அங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம பிரியாணி எடுத்துடலாம் நம்ம அதே மாதிரி பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு போட்டு கிண்ட முடியாது வடிச்சு கொட்டி அப்படியே மேலே போட்டு தம் போடுறது தான் அது சீர சம்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குவாங்கிற மாதிரி கொதிக்க விட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நல்லா அதே தன்மையில் இந்த பாருங்களேன் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்குது பாருங்க எப்படி இருக்கு உதிர உதிரியாக அப்படியே அந்த ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்படியே அப்படி முழுசு முழுசாக அப்படியே தெரியுது அவ்வளோதான் அந்த கலரும் பாருங்க ஆமாம் உங்களுக்கு தெரியுது அந்த தெரியுது தெரியுது நம்ம எவ்வளோ வதக்கும் போது கலராக இருந்துச்சோ இப்போ அரிசி போட்டு முடிக்கிற நேரத்தில் அந்த கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட் கலர் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஓகே நிறைய கற்றுக்கிறேன் உங்கள் கூட சேர்ந்து இன்னைக்கு நிறைய விஷயம் நானும் அப்படிலாம் இல்லை செஃப் நாங்கள் இல்லை ரொம்ப நிறைய கேட்கலாம் ஆமாம் இந்த கற்றுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சமையல் துறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல மட்டும் இன்னியோட முடியாது கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய பேரை பார்க்குறோம் அவங்களோட பக்கங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கண்டிப்பாக ஸோ அப்படி பண்ணும்போது லேர்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஒருத்தர் கற்றுட்டு வரோம் சமையலை பொறுத்த வரைக்கும் கலர் எவ்வளோ வேணாலும் கடல் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஆமாம் இப்போ இந்த தம் போடுற ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்தாச்சு ஆமாம் இப்போ உங்களுக்கு அதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த ஒரு அரிசி எடுத்துருக்கோம் நைன்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு இதாகிடுச்சு உள்ளே மட்டும் லைட்டாக இருக்குது இப்போ தான் தம் ஏற்றிடும் ஓகே டா 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 அந்த தண்ணியும் தெரியல எல்லாம் முடிஞ்சு போயிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த கேஸில் குக் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்குமே நம்ம அதை வந்து விட்டுருக்கோம் அதில் இப்போ விறகு அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணியை மேலே வச்சு போடும் போது அதுவும் அந்த ஸ்டேஜில் வரும் இது ஒரு பக்கம் அது சரி ஓகே இப்போ கறி போட்டலாமா போட்டலாம் போட்டுக்கலாம் போட்ட பிறகு வந்து எவ்வளோ நேரம் தமிழ் இருக்கணும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகே ஆமாம் இருபது நிமிஷம் கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம ட்ரையில் தான் வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக கங்கை ஏற்ற போகிறோம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு திருப்பி உடைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பக்குவமே ரிச
எப்படி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா நம்ம சந்தைகள் இருக்காங்க அந்த அரிசியோட பக்கம் தெரியுதுங்களா அவனுக்கு நல்லா தெரியுது உதிரி உதிரியா நல்லா தெரியுது நம்ம அத்த அவ்வளோ தூரம் கிண்டி அந்த பக்குவத்தில் போட்டது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பா சூப்பர் சார் சூப்பர் தான் அந்த சாப்பாடு உதிரி இருக்கு அந்த அவர் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த சிக்கன் லெக் பீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெக் பீஸ் எடுத்துக்காமீங்களேன் உடையில அப்படியே இருக்கு உடையிலவே இல்லை அப்படியே இருக்கு ஸோ அந்த குக் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சிட்டு போனோம் நல்லா இருக்கும் அந்த சிக்கன் பீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டே போட்டாச்சு மசாலாவில் ஆனால் அந்த லெக் பீஸ் மட்டும் கடைசியாக போட்டீங்க சூப்பராக கப்பு முக்கிய பிகலேங்கிற மாதிரி பிரியாணிக்கு லெக் முக்கிய பிகல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சூடையே சாப்பிட்றீங்க சுட சுட கொடுங்க கொஞ்சமாக அப்படியே எடுத்து அப்பா சரியான பிரியாணி இன்னொன்று சாதத்தை பாருங்களேன் தனித்தனியாக நல்லா அப்படி உதிரி உதிரி நல்லா வந்துருக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாமா பேசிட்டு எப்படி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சூப்பர் ரொம்ப நல்லா இருக்கா வெரி குட் பிரியாணி ரொம்ப கார் அதாவது காரணம் ரொம்ப அதிகமாகலாம் இல்லை அந்த அந்த ஃப்ளேவர் அந்த மாய்ச்சர் அந்த ரைஸை பாருங்களேன் கையில் இப்படி எடுத்துன்னா அப்படி வரும் ஆனால் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா உதிரி உதிரியாக வரும் வெரி குட் பிரியாணி சூப்பர் சார் இந்த பிரியாணிலாம் வந்து எங்கள் அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வண்டியை தள்ளிட்டு போவாங்க என்னால் பேச விட முடியல வண்டியை தள்ளிட்டு போவாங்க வண்டியை நாங்கள் தள்ளிட்டு போவோம் அவங்க எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க வீட்டில் எதுக்குமே நீங்கள் வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு கஷ்டப்படக்கூடாது ரொம்ப போல்டாக இருக்கணும்ட்டு அவங்க மொதல் மொதல் அந்த கடையில் கால் எடுத்து கண்ணீர் விடும் போது அதோட ஃபீல் வந்து வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அந்த கடினமான உழைப்புக்கு தான் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல பிரியாணி அதுக்கான ஒரு சேடி நிறைய பேர் வராங்க அம்மா முத முத அந்த கடையில வந்து என் பிள்ளை இப்படி வந்திருக்காங்களேன்ட்டு இருக்கும் போது எல்லாருமே அழுதுட்டாங்க அந்த இடத்துல ஏன்னா அந்த எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பான் உழைப்பா அப்படி இப்படின்ட்டு ஆனா நம்ம ஒரு டிராவல்ல உழைப்பா வந்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதிபலம் தான் இந்த பிரியாணி கடுமையான உழைப்பு இருக்குல்ல அந்த உழைப்பு கிடைக்கிற ஒரு உண்மையான ஊதியம் வெரி குட் வெரி குட் என்னுடைய <laughs> 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 இது ஒரு நம்பர் என்னுடைய நம்பர் வந்து டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் எயிட் இது என்னுடைய நம்பர் தாராளமாக கூப்பிடுங்க உங்களுடைய அழைப்புக்காக காத்திருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஐம் ஷோர் டெஃபினட்டாக நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நல்ல தரமான ஃபுட்டு போனோன்னு வச்சுன்னா கான்டெக்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரிசிப்ஸ் இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாய் டே